மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் மூன்றாவது எல்ல அடுத்ததாக நமக்கு இருக்கிற செய்யுள் பகுதி திருக்குறள் திருக்குட்டல் குரல் திரு அப்படின்றது அடைமொழி குரல் என்பது இரண்டு அடி வெண்பா இது வந்து அடையடுத்து ஆகுபெயர் குரல் என்பது அந்த இரண்டு அடி வெண்பாவை குறிக்காமல் வள்ளுவர் இயற்றிய அந்த குரலை குறிக்கிறது அதனால் இது வந்து அடையடுத்து ஆகுபெயர் இது வந்து மூன்று பால்களால் ஆனது அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் அடுத்து இது வந்து நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரமாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு அதிகாரமும் பத்து பத்து பாடலாக மொத்தம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது பாடல்கள் இருக்குது இதை வந்து மொத்தம் ஒன்பது இயல்களாக பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது அறத்துப்பால் வந்து நான்கு இயலாகவும் பொருட்பால் வந்து மூன்று இயல்களாகவும் இன்பத்துப்பாலை வந்து இரண்டு இயலாகவும் பிரிச்சுருக்காங்க அறத்துப்பாலில் பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் அப்படின்ற நான்கு இயல்களை பிரிச்சுருக்காங்க அடுத்து பொருள் அதிகாரத்தில் அரசியல் அமைச்சியல் ஒளிவியல் அப்படின்னு மூன்று இயல்களை பிரிச்சுருக்காங்க அடுத்து இன்பத்துப்பாலில் வந்து களவியல் கற்பியல் என இரண்டு இயல்களை பிரிச்சுருக்காங்க மொத்தம் ஒன்பது இயல்களால் ஆனது திருக்குறளை பற்றிய இதுதான் விளக்கம் அடுத்து இதனுடைய காலம் பெரியோர்கள்லாம் வந்து கிமு முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்ட்டு நூற்றாம் ஆண்டை சேர்ந்தது கிமு முப்பத்தோராம் ஆண்டை சேர்ந்தது அப்படின்னு குறிச்சிருக்காங்க அடுத்து இந்த திருக்குறளை வந்து போற்றி பாடக்கூடிய நூல் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருவள்ளுவ மாலை பாரதியார் வந்து வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி பாரதியார் பாராட்டியிருக்கார் அடுத்து இணை இல்லை முப்பாளுக்கு இந்நிலத்தே அப்படின்னு சொல்லி பாரதிதாசன் பாராட்டியிருக்கார் வள்ளுவனை பெற்றதால் பெற்றதே புகழ் வையகமே அப்படின்னு சொல்லி பாரதிதாசன் பாராட்டியிருக்கார் இப்படி அறிஞர் பெருமக்கள் எல்லாம் இந்த திருக்குறளை பாராட்டி புகழ்ந்திருக்கிறார்கள் உலக மொழிகளில் பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது ஜியு போப் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் வீரமா முனிவர் லத்தீனில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் இப்படி பல்வேறு விதமான மொழிகளில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க தமிழக அரசு வந்து கன்னியாகுமரியில் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அடி உயரத்திற்கு அவருக்கு பெரிய சிலையை அமைத்திருக்கிறது சென்னையில் வள்ளுவர் கோட்டம் அமைத்து அவருடைய ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது திருக்குறள்களையும் ஒவ்வொரு அரங்கிலாக வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படி வள்ளுவருக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய பல செயல்களை அரசும் சரி தனி மனிதர்களும் செய்திருக்கிறார்கள் இன்னும் நூற்று கணக்கான பேர் இதற்கு உரை எழுதியிருக்கிறார்கள் இதில் முதல் பத்து பேர் உரை தான் வந்து சிறந்த அறிஞர் பெருமக்களால் எழுதின உரை தருமர் மனக்குடவர் தாமத்தர் நச்சர் பருதி பரிப்பெருமாள் காளிங்கர் பரிமேலழகர் இப்படி பட்ட பத்து பேர் உரை எழுதியிருக்காங்க அந்த உரையில் சிறந்த உரையாக கருதப்படுறது பரிமேல் அழகர் உரை அதன் பிறகு மூவா கலைஞர் பாரதிதாசன் இப்படி நூற்று கணக்கான பேர் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியிருக்காங்க இன்னமும் உரை எழுதிக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னமும் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட பெருமை மிக்கது தான் வந்து இந்த திருக்குறள் இந்த திருக்குறளில் வந்து நமக்கு ஏழு விதமான அதிகாரத்திலேருந்து தேர்ந்தெடுத்த திருக்குறள்களை நமக்கு பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல ஒழுக்கமுடைமை அடுத்து மெய்யுணர்தல் பெரியாரை துணை கோடல் கொடுங்கோன்மை கண்ணோட்டம் ஆழ்வினை உடைமை நன்றியில் செல்வம் இது போன்ற ஏழு அதிகாரங்கள்லேருந்து நமக்கு தேர்ந்தெடுத்த பாடல்களை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் இப்போ ஒழுக்கமுடைமை பதினான்காவது அதிகாரமாக இருக்குது ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் இந்த ஒழுக்கம் நமக்கு உயிரை விட சிறப்பை கொடுக்கக்கூடியது அதனால் அதை நாம் என்ன செய்யணும் உயிருக்கு மேலானதாக அதை போற்றி காக்க வேண்டும் இதுதான் அதன் பாடலினுடைய பொருள் ஒழுக்கம் எல்லாருக்கும் சிறப்பை தருவதால் அவ்வொழுக்கத்தை உயிரினும் மேலானதாக பேணி காக்க வேண்டும் இதுதான் நமக்கு பா கொடுத்துருக்கிற பொருள் அடுத்ததாக பாருங்கள் ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி அதாவது ஒழுக்கம் உள்ளவர்கள் ஒழுக்கத்தை வாழ்வில் பின்பற்றுவர்கள் மேன்மையான நிலையை அடைவார்கள் 
ஒழுக்கம் இல்லாதவர்கள் கீழான பழி சொல்லுக்கு ஆளாகி கீழ் நிலையில் இருப்பார்கள் இதுதான் அதனுடைய பொருள் பாருங்க ஒழுக்கமாக வாழ் வாழும் எல்லோரும் மேன்மை அடைவர் ஒழுக்கம் தவறுபவர் அடையக்கூடாத பழிகளை அடைவர் அடுத்து உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார் இந்த உலகம் எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது சான்றோர்களுக்கு பின்னால் போய்கிட்டு இருக்கு அறிவானவர்கள் பின்னால் போய் கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்டவர் பின்பற்றி நாமும் அவர்கள் வழியே போக வேண்டும் அப்படி போகிறதா வந்து படித்தவர்கள் அப்படி போகாதவர் எவ்வளவுதான் படிச்சிருந்தாலும் அவர் படிக்காதவர் தான் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு பாருங்க உலகத்தோடு ஒத்து வாழ கல்லாதவர் பல நூல்களை கற்றாராயினும் அறிவு இல்லாதவரே என கருதப்படுவார் இது தாங்க ஒழுக்க முடைமையில இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று பாடல்கள் தான் நமக்கு பாடமா இருக்கு அடுத்ததா மெய் உணர்தல் மெய் அப்படின்னா உண்மை இன்னொரு பொருள் இருக்கு மெய் அப்படின்னா உடல் உண்மையை உணர்வது அது முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இது ஏன் அப்படி இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து இந்த பதினாலு அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ ஒரு மதிப்பெண்களை இது போல் கேள்விகள்லாம் கேட்டு மாணவர்களை வந்து ரொம்ப பரிசோதனைக்கு உள்ளாக்குறதுக்காக தான் இது போல் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து டிஎன்பிசியில் கூட இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கலாம் ஒழுக்கமுடைமை திருக்குறளில் எத்தனாவது அதிகாரத்தில் வருகிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க சரி இப்போ அந்த பாடலை பாருங்கள் எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஆராய்ந்து அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் வந்து சிறந்த அறிவாகும் பாருங்கள் எந்த பொருள் எந்த இயல்பினதாக தோன்றினாலும் அந்த பொருளின் உண்மை பொருளை காண்பதே அறிவாகும் அடுத்து காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் நாமம் கிடக்கடும் நோய் ஒருத்தருடைய பேர் வீணாக போகுது அப்படின்னா அந்த அந்த நபர்கிட்ட இந்த மூன்று இருக்கும்னு அர்த்தம் காமம் இருக்கும் மயக்கம் இருக்கும் வெகுளியும் கோபமும் இருக்கும் இந்த மூன்றும் ஒருத்தருடைய இருந்தால் அவங்களுடைய பேரும் புகழ் கெட்டு போயிடும் அதுதான் ஆசை சினம் அறியாமை என்ற மூன்றும் அழிந்தால் அவற்றால் வரும் துன்பமும் அழியும் அடுத்ததா பெரியாரை துணை கோடல் இப்போ வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் வாழ்க்கையில் ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வயது மூத்தவர்கள் வயதில் மூர்த்த அனுபவம் மிக்கவர்கள் இல்லை வந்து நம்ம நட்பாக கொண்டு வரணும் அவங்கள சேர்த்துக்கணும் உறவினராக ஆக்கிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் படி நாம் நம்மக்கிட்ட வேகம் இருக்கும் அவங்ககிட்ட விவேகம் இருக்கும் அப்போ வேகமும் விவேகமும் சேரும் பொழுது நமக்கு நல்ல பலனை கிடைக்கும் அதனால் பெரியவங்கள கூட சேர்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து பெரியாரை துணை கோடல் அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணி தமரா கொலல் தமர் அப்படின்னா உறவினர் மனித செயல்களிலே மிகவும் அரிதான செயல் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வயதில் மூத்த அறிவுடையவர்களை நம்முடைய உறவினராக போற்றி அவர்களை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களை விரும்பி நாம் அவங்கள நட்பாக உறவாக ஏற்றுக்கணும் அதுதான் வந்து மனித செயல்களிலே அரிதான செயல் அப்படின்னு சொல்கிறார் பாருங்கள் கிடைத்ததற்கரிய பெருகொழுள் எல்லாம் பெரும் பேரு பெரியாரை போற்றி துணையாக கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்து பாருங்கள் இப்போ ஒருத்தர் ஒரு மன்னர் இருக்கார் அவருக்கு வந்து நல்லது கெட்டதை சொல்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அவர் தான் தோன்றித்தனமாக அவருக்கு த தனக்கு என்ன தோணுதோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கார் அப்படின்னா அவரை கெடுக்கிறதுக்கு பக்கத்து நாட்டிலேருந்து படையெடுத்தோ அல்லது வேறு எந்த வகையிலோ கெடுக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை தானாகவே கெட்டு அழிஞ்சிடுவார் அதை தான் வள்ளுவர் சொல்கிறார் இடிப்பாரை இல்லாத ஏமாறா மன்னன் கெடுப்பார் இலானும் கெடும் அதாவது குற்றம் கண்ட பொழுது இடித்து கூறும் பெரியாரை துணையாக கொள்ளாத பாதுகாப்பாற்ற மன்னன் பாதுகாப்பற்ற மன்னன் ஏமம்னா பாதுகாப்பு ஏமாறா அப்படின்னா பாதுகாப்பு இல்லாத மன்னன் பகைவரின்றியும் தானே கெட்டழிவான் அதாவது தவறு செஞ்சால் இது தப்பு அப்படின்னு எடுத்து சொல்ல அளவுக்கு பெரியவங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அரசு வேகமாக கெட்டு அழிந்து விடும் அடுத்து பாருங்கள் பல்லார் பகை குழலின் பத்தடுத்த தீமைத்தே நல்லார் தொடர்கை விடல் அதாவது பத்து பேரை பகைச்சிக்கிட்டு அந்த அந்த பத்து பேருடைய பகையை சம்பாதிக்கிற விட மிகவும் 
தீமையானது எது தெரியுமா நல்லவர்களுடைய நட்பை கைவிடுவது நல்லவர்களுடைய நட்பை கைவிடுவது அதாவது நம்ம பத்து பேரை பகைச்சிக்கிட்டோம் அந்த பத்து பேரால் வரக்கூடிய தீமை எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் அதை விட அதிகம் ஒரே ஒரு நல்லவரை அவருடைய நட்பை நாம் அவரை நட்பு இல்லாமல் ஆக்கிவிடுறது அவர்கிட்டருந்து தொடர்பு இல்லாமல் போயிடுறது இது வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய தீமையை கொடுக்கும் அதை தான் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் தான் ஒருவனாக நின்று பலரோடு பகை மேற்கொள்வதை காட்டிலும் பல மடங்கு தீமையை தருவது நற்பண்புடையோரின் நட்பை கைவிடுதலாகும் அடுத்து கொடுங்கோன்மை சர்வாதிகாரம் கொடுங்கோல் ஆட்சி அப்படின்ற பொருள் இது வந்து திருக்குறளில் ஐம்பத்தி ஆறாவது அதிகாரமாக இருக்குது வேலோடு நின்றான் இடி வென்றது போலும் கோளோடு நின்றான் இரவு நம்ம ஒரு பாதையில் போய்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு ரா இரவு ஏழு மணி ஒரு எட்டு மணி ஒன்பது மணின்னு கூட வச்சுக்கோங்க படார்னு ஒருத்தன் சந்தில் வந்துட்டு அப்படியே கத்தி வச்சு இருக்கிறதெல்லாம் கொடு அப்படின்னு கேட்குது கேட்குறான் என்ன செய்ய முடியும் அந்த இடத்துல யாருமே இல்லை கொடுத்துட்டு வரணும் அதுபோல் அரசும் என்ன செய்யுது பல்வேறு விதமான வரிகளை போட்டு மக்களை குடு குடு குடுன்னு பிடுங்குது அதே போல் ஆட்சி அதிகாரத்தை கொண்டுள்ள அரசன் தன் அதிகாரத்தை கொண்டு வரி விதிப்பது வேல் போன்ற ஆயுதங்களை காட்டி வழிப்பறி செய்வதற்கு நிகரானதாகும் நாள்தோறும் நாடி முறை செய்யா மன்னவன் நாள்தோறும் நாடு கடும் அதாவது பொற்கை பாண்டியன் அப்படின்னு ஒரு அரசன் பாண்டிய அரசன் அவன் என்ன செய்வான் மாறு வேடம் போட்டு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நகரை வளம் வருவான் இரவில் திருடர்கள் வர்றாங்களா மற்ற பகைவர்கள் யாரும் ச சூழ்ச்சி செய்கிறாங்களா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக மாறு வேடம் போட்டு வருவான் அப்போ வரும்பொழுது ஒரு நாளில் அந்த ஒரு இரவு நல் நள்ளிரவு ஆயிடுது அந்த நேரத்தில் ஒரு வீட்டில் வந்து விளக்கு எரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறது அப்போ அந்த கதவுக்கு பக்கத்தில் நின்று என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறான் கணவனும் மனைவியும் பேசிக்கிறாங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க அவர் பேசுகிறாரு அங்கே பாருமா நான் வந்து வியாபாரத்துக்காக வெளியூர் போக போகிறேன் நீ வந்து இரு பயப்படாமல் இரு நம்ம மன்னர் இருக்கார் அவர் பார்த்துக்கிருவார் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஆ சரிங்க நம்ம மன்னர் இருக்கிறப்ப நமக்கு என்ன கவலை அவர் தான் மாறு வேஷத்தில் கூட வந்து இரவும் பகலுமாக கண் விழிக்காமல் நம்ம தூங்காமல் நம்மளை பாதுகாத்துக்கிருக்காரே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க பேசிக்கிறாங்க இவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு அப்படியே அதை கேட்டுட்டு அடுத்த வீடு அடுத்த வீடு போயிடுறாரு சரி அப்போ இவர் அரசர் என்ன நினைக்கிறாரு மறுநாள் அவன் தொழிலுக்கு வேலைக்கு போயிருப்பான் அந்த வீடு பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கும் நாம் அடுத்த நாள் அந்த வீட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் நேரம் காவல் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அந்த மறுநாளும் இரவில் வந்து நகர்வலம் வர்றான் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து வரும்பொழுது அந்த வீட்டில் விளக்கு ஏறியுது இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஒரு வாரம் கழித்து தான் வந்து வியாபாரத்துக்கு போகிறவன் திரும்பி வருவான்னு சொன்னான் ஆனால் ரெண்டு நாளுக்குள்ளேயே வந்து இங்கே விளக்கு ஏறியுது ஏதோ ஒரு தவறு நடக்குது அப்படின்னு போய் என்ன செய்வார் அந்த இதை வந்து அந்த கதவை தட்டுவார் யாரோ வேறு ஆளோ யாரோ இருக்காங்கன்னு நினச்சி கதவை தட்டினோடனே திறந்தது அந்த பெண்ணுடைய கணவன் இப்போ கதவை தட்டின ஒழிஞ்சிருந்து பார்க்குறப்ப கணவன் தான் திறக்கிறான்னு தெரிஞ்சோன்னே ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டோமேன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன செஞ்சிடறாரு அந்த தெருவில் இருக்கிற வீடை பூரா டக்கு 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 டக்குன்னு தட்டி விட்டு போயிடறாரு ஏன்னா ஒரு வீடை தட்டினவன் இவருக்கு சந்தேகம் வந்துடும் யாரோ வந்து நாம் இல்லாத நேரத்தில் கதவை தட்டி நம்மளுடைய மனைவி கூட ஏதோ தவறான எதிர்ப்பாம் போல் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறவான்றதுக்காகவே இந்த மன்னர் என்ன செஞ்சிடாரு ஒவ்வொரு வீடாக தட்டிட்டு ஓடிடுறார் மறுநாள் காலையில் ஐயோ காலையில் எல்லோரும் பேசிக்கிறாங்க ராத்திரி யாரோ கதவை தட்டிட்டு தட்டிட்டு ஓடுறாங்க நம்ம பாண்டிய நாட்டில் இப்படி ஒரு சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் போய் மன்னர்கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க சரி அந்த மாதிரி தட்டினவரை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு மன்னர் மன்னர் வந்து மக்களிடம் கேட்குறாரு அப்போ அந்த மன்னர் என்ன மக்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த தட்டின கையை வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் பொறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறாரு தன்னுடைய வாழை எடுக்கிறார் க தட்டின கையை வெட்டிட்டு அப்படியே வந்து அவங்க முன்னாடி இதோ நான் தான் தட்டினேன் அதுக்கான தண்டனை அப்படின்னு சொன்னோன்னே மக்கள்லாம் பதறி போகிறாங்க என்ன மன்னா இப்படி பண்ணிட்டீங்களே நீங்கள் எங்களுக்காக காவல் இருப்பீங்க அதுக்காகத்தானே தட்டிருப்பீங்க தேவையில்லாமல் தட்ட மாட்டேங்களே இப்படி கையை போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னே மக்கள்லாம் என்ன செஞ்சிடறாங்க தங்களிடம் இருக்க நகநட்டெல்லாம் கொடுத்து ஒரு தங்கத்திலே கை செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அவருக்கு பேரே பொற்கை பாண்டியன் அதன் பிறகு தான் அவருக்கு தங்கத்தில் கை செஞ்சு கொடுத்து பொற்கை பாண்டியன் அப்படின்னு பேர் வாங்குறாரு இது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு மன்னன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் மக்கள் என்ன பேசிக்கிறாங்க எப்படி இருக்காங்க எப்படி வாழ்கிறாங்க 
அப்படின்றத ஆராய்ச்சி செய்யணும் அதுக்கான குழுவை அமைக்கணும் அந்த காலத்தில் என் பேர் ஆயம் ஐம்பெரும் குழு அப்படின்ற அந்த குழுவெலாம் இருந்துச்சு மன்னருக்கு அறிவுரை சொல்கிறதுக்கும் தவறு செஞ்சு தவறு செய்கிறப்ப திருத்துறதுக்கும் இந்த குழுவுகள்லாம் அவருக்கு உதவி செய்வாங்க அதே போல தான் இங்கு இந்த திருக்குறளும் பாருங்கள் நாள்தோறும் நாடி ஒவ்வொரு நாளும் ஆராய்ந்து முறை செய்யா மன்னன் மன்னவன் முறைனா நீதி ஆட்சி செய்யாத மன்னவன் நாள்தோறும் நாடு கெடும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நாடு கெட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் மக்களுக்கு என்ன நன்மை எது தீமை என்று சொல்லி அதை ஆராய்ந்து அதுக்கேற்றபடி ஆட்சி செய்யாதவனுடைய அந்த நாடு ஒவ்வொரு நாளும் கெட்டு போய்விடும் அப்படின்றது தான் இந்த திருக்குறளினுடைய பொருள் பொருளை பாருங்கள் தன் நாட்டில் நிகழும் நன்மை தீமைகளை ஒவ்வொரு நாளும் ஆராய்ந்து ஆட்சி செய்யாத மன்னவன் தன் நாட்டை நாள்தோறும் இலக்க நேரிடுவான் 